नमस्कार बंधुरा अनलैन कोचिंग यूट्यूब चैने अपन आरोप स्वागत जाना अपनारा जरा डब्ल्यू पी कन्स्टेबल मार्क पास करवर्तकाले डब्ल्यू पी कन्स्टेबल मेन्स देवें तर इंगलिसर जो पेपर से पचिस नम्बर आपनों जो सब बस समस्या आज से हलो इंगरेजी जेटाते पचिस नम्बर आए पचिस नम्बर तो अपना जो ना पें तो क्षेत्र में क्योंकि अपन एक बड़ोधरण प्रब्लेम होते मेन्स पास करार क्षेत्र में आप इंगरेजी आज के प्रथम चैप्टार ओन पार्ट वन हिसाब से शुरू करब एखे ओके तो ये टोटल मार्क्स का एक बार देखें टोटल मार्क्स क्योंकि अपन पचिस आई एखे दोटो भाव क्योंकि चैप्टारगलो के भाग कर लेडी कन्स्टेबल क्वेश्चन पेपर का मेन जो से जो अपारा ना देखे थकें एखो ताज प्रथम कन्स्टेबल भिडियो आज क्यों स्ट्राटेजी बनाना पास करते तो लेडी कन्स्टेबल चैप्टार थे कत नम्बर कोश्चन एस से क्योंकि भाग कर बुझे दिए ओके तो जी ना देखे थकें तो आई बैटने देखो एक लिंक आसान अपनारा देखते पें आज के देखो हमें इंगरेजी क्षेत्र में स्पेशल स्कोरिंग सबजेक्ट हिसाब से देखो चार्टे चैप्टार के नहीं इडियम फ्रेस भयस चेन्ज नारेशन चेन्ज ए प्री पजिशन ओके ये चार्टे चैप्टार के क्योंकि अपनारा भलो है तैरि होते जो आनकमन सबजेक्ट हिसाब से लिखे ये आनकमन सबजेक्ट तर क्षेत्र में जरा एक इंगरेजी जरा दुरबल आ तीनटे चैप्टार आप लास्टे करब जगह सब बस नम्बर उठबे मैं अपनारा अपशन देखे ही जगह उत्तर करते पर कोकम बसि माथाय लोड ना नहीं तो से ही चैप्टारगल आगे आप देख तो आज के इडियम ए फ्रेजर प्रत्येक चैप्टार के एक पीडिएफ अपन देव हमें एखे देखिए देव क्यों करते हैं अपन और तपर इडियम फ्रेजा कमप्लीट कर भयस चेन्ज ए नारेल सेंस चेन्ज हमें अपन दो दिन को टाइम नब दो दिन को टाइम मध्य क्यों दो दिन टाइम नब भस चेन्जे दो दिन टाइम नब नारेल सेंस चेन्जे ओके तो ये दो दिन में बयस चेन्ज ए नारेल सेंस चेन्ज हो जाए अपन किच्छू पड़ते हैं परीक्षार ठीक किन आगे एक मास आगे सिनोनिम एंटनिम पैराजाम्पल और स्पट डायरेक्ट थे कि कोश्चन नहीं चैप्टर सिलेबस शेष कर देव अपन ओके तो चलो आज के इडियम फ्रेजर जगू ए चैप ए दिए जगह शुरू इडियम फ्रेजर फार्ष्ट लेटर ए दिए जो स्टार्ट से दिए करब कल के बी देव परशु सी देव एम टोटल जेड पर्त कमी कूड़ी दिन माथा क्योंकि अपन इडियम फ्रेजा शेष कर देव ओके तो चलो आज के फार्ष्टे इडियम फ्रेजा शुरू करा जा तो एखे देखो इडियम फ्रेजर प्रथम जो आज देखते प्रत्येक वार्ड क्यों ए दिए स्टार्टिंग आो प्रथम तो ए दिए नहीं कल के बी दिए नब ए रखम भाव चलते थको तो इडियम फ्रेजर जो सम्पूर्ण बांगलाते आज मानगुल्लो बांगलाते दिए दीची अपनारा शुदुम्र बांगला मानगुलो करबें पर देख नीचे लाइन देखो एखे हमें एक एक्साम्पलो दीची ओके तो ये एक्साम्पलगुलो देखते हैं ये एक्साम्पलगुलो अपनारा देखे जा बुझते क्योंकि अनेक सुविधा है तो चलो प्रथम देखा जा प्रथम आज देखो ए बेड अब रोजेज ओके ए बेड अब रोजेज मान हम आरामदायक अवस्था मान गोलापर विछाना गोलापर विछाना बोलते आरामदायक अवस्था के बोझाना तो एखे देखो लेखा लाइफ इज नट ए बेड अब रोजेस मैं हमारे जीवन क्यों एक आरामदायक अवस्थार मध्य दिए चलिना जीवन अनेक बाधा विपत्ति थे अनेक आप डाउन थे तो क्षेत्र में लाइफ जीवन कख कमदायक अवस्था होते तो एक क्षेत्र में बेड अब रोजेस क्योंकि एखे यूज कर ओके नेक्स्ट देखो ए बेड अब थ्रन्स बेड अब थ्रन्स मान कि कंटक शज्जा मैं काटार शज्जा काटार शज्जा मैं खूब ही डिफिकल्ट खूब ही डिफिकल्ट एक जिन मैं लाइफ इज ए बेड अब थ्रन्स मैं हमारे जीवन क्यों अनेक आपस एंड डाउन दिए जाए से जीवन हलो कंटक शज्जा एक नेक्स्ट देखो आज अल एंड सान्ड्रे अल एंड सान्ड्रे मान हे सबाई अल मान तो सबाई जानें तो ये बुझद असुविधा है ना मन रखते सुविधा है अल एंड सान्ड्रे मैं हलो सबाई ओके अल एंड सान्ड्रे केम यार्सडे एक्सेप्ट योर फादार तुम्हार बाबा छाड़ा कल के सबा एस ओके अल एंड सान्ड्रे बोलते सबाई बोझाना है नेक्स्ट देखो आज है अलाइव एंड किकिंग ओके अलाइव एंड किकिंग मान हम सक्रिय और सुस्थ मैं खूब ही सक्रिय और सुस्थ जीवन जापन जो कर अलाइव एंड किकिंग एखे देखो अमिताभ बच्चन सेभेंटीट इयार्स ओल्ड स्टील अलाइव एंड किकिंग मैं आठा तो बचर अमिताभ बच्चन एन हो गए क्योंकि एखो सम्पूर्ण भाव सक्रिय और सुस्थ ओके अलाइव एंड किकिंग मैं हम सक्रिय और सुस्थ नेक्स्ट देखो आज ए बार्डस आई भिउ ए बार्डस आई भिउ मान साधारण दृष्टिओ है आर तीक्षण दृष्टिओ है मानटा तो एखे 
যেরকম ভাবে আপনাদের অপশান থাকবে আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন এটা বার্ডস আই ভিউ বলতে সাধারণ দৃষ্টি বা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে বোঝানো হয়েছে তো ওই টু কে বার্ডস আই ভিউ অফ দ্য সিনারি মানে আমরা কোনো সিনারির একটা সাধারণ দৃষ্টিতে আমরা জিনিসটা দেখলাম ওকে নেক্সট দেখুন আছে এ ফ্ল্যাশ ইন দ্য প্যান এ ফ্ল্যাশ ইন দ্য প্যান মানে হচ্ছে সাফল্য যেটি খুব কম সময়ের জন্য স্থায়ী হয় ওকে সাফল্য যেটি খুব কম সময়ের জন্য স্থায়ী হয় মানে আপনি কিছু একটা করলেন যেটা আপনি যেটা সাফল্য পেয়ে গেলেন ওকে যেমন দেখুন হিজ ফার্স্ট নভেল ওয়াজ এ ফ্ল্যাশ ইন দ্য প্যান অ্যান্ড হি হ্যাজ নট রিটেন এনিথিং ডিসেন্ট সিন্স মানে সে একমাত্র একটি নভেলই কিন্তু লিখেছে এবং সেটা খুবই সাফল্য পেয়েছিল সেটা ওকে হিজ ফার্স্ট নভেল ওয়াজ এ ফ্ল্যাশ ইন দ্য প্যান মানে সাফল্য পেয়ে গেছিল কিন্তু তারপর থেকে সে তারপর থেকে আর কিছুই কিন্তু করতে পারেনি ওকে নেক্সট দেখুন হচ্ছে এ ডাইম এ ডজেন এ ডাইম এ ডজেন বলতে খুব সাধারণ এবং কোনো দাম না থাকা মানে যেটি সচরাচর পাওয়া যায় যেটি ওকে তো সেটি খুবই সাধারণ এবং সেই জন্য কোনো দাম না থাকা এরকম ক্ষেত্রে বোঝানো হয়েছে এ ডাইম এ ডজেন দেখুন এগুলো আজকে যে করাচ্ছি এ দিয়ে যেটা তো এ দিয়ে যেটা করাচ্ছি এটা কিন্তু আমি কালকে কিন্তু আপনাদের টেস্ট নেব এবং আপনি এখানটা যদি এক দিনের মধ্যে এ দিয়ে যেগুলো আছে সেগুলো পুরোটা যদি করে নিতে পারেন তাহলে পর কালকে যে টেস্টটা আমি নেব সেই টেস্টটাতে কিন্তু আপনারা পারছেন কিনা বুঝতে পারবেন ওকে এবং এখান থেকে কিন্তু আমি বলবো যে পাঁচ নাম্বার কিন্তু লেডি কনস্টেবলের এক্সামে এসেছিলো তো এই সবগুলো যদি করে যান আমি যে পিডিএফগুলো দেবো এখান থেকে পাঁচ নাম্বার কিন্তু আপনাদের কনফার্ম হয়ে যাবে ওকে তো বাড়িতে প্র্যাকটিস করুন হয়ে যাবে কোনো কঠিন কিছু না নাকি ব্ল্যাক সিপ এই ব্ল্যাক সিপ মানে হলো কুলাঙ্গার বলে না কুলাঙ্গার ছেলে তো ব্ল্যাক সিপ ইজ দ্য বার্ডেন অফ এ ফ্যামিলি মানে একটি পরিবারের জন্য একজন কুলাঙ্গার ছেলে হলো কিন্তু একটি অভিশাপ ওকে এক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে এ ব্ল্যাক সিপ ব্ল্যাক সিপ মানে কুলাঙ্গার নেক্সট দেখুন হচ্ছে এ গোল্ডেন মিন এ গোল্ডেন পিন মিন মানে মধ্য পন্থা অবলম্বন মানে দুটো খুব খারাপ অবস্থান আছে এবং তার মধ্যেখানে আপনি দাঁড়িয়েছেন আপনাকে কিন্তু কোন একটা মিডিলের রাস্তা কিন্তু আপনাকে নিতে হবে ওকে সেক্ষেত্রে বলা হয় মধ্যপন্থা অবলম্বন ইউ শুড টেক এ গোল্ডেন মিন অ্যাট দিস পজিশন মানে আপনাকে এই পজিশন আপনি খুব খারাপ অবস্থানে দাঁড়িয়েছেন আপনাকে সেক্ষেত্রে কোনো মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে কোনো মিডিল একটা ওয়ে আপনাকে চিন্তা ভাবনা করতে হবে যেখান থেকে আপনি বেরিয়ে আসতে পারেন ওকে এ গোল্ডেন মিন নেক্সট দেখুন হচ্ছে এ ক্যাসেল ইন দ্য ইয়ার এ ক্যাসেল ইন দ্য ইয়ার মানে হচ্ছে আকাশ কুসুম কল্পনা করা আকাশ কুসুম কল্পনা করা যে কল্পনা করার কোনো মানে হয় না ওকে আপনি এমনিই ভাবছেন সেরকম অনলি ফুলস ক্যান বিল্ড ক্যাসেল ইন দ্য ইয়ার ওকে আপনি এখন এমন আছে যে আপনি কিছুই করেন না ওকে কিন্তু আপনি আকাশ কুসুম কল্পনা করছেন আমি এই করবো আপনার কাছে কোনো টাকা পয়সা নেই কিছু নেই কিন্তু আপনি বিভিন্ন ধরনের ভালো ভালো চিন্তা ভাবনা করছেন ওকে আপনি ফাইভ স্টার হোটেল যাবেন এই খাওয়া দাওয়া করবেন ওই করবেন তো সেক্ষেত্রে ইউজ করা হয় এ ক্যাসেল ইন দ্য ইয়ার মানে আকাশ কুসুম কল্পনা করা নেক্সট দেখুন আছে আলমা ম্যাটার আলমা ম্যাটার হচ্ছে একটি বিদ্যালয় যেখান থেকে আমরা শিক্ষা পেয়েছি মানে আপনার স্কুল যেটা আপনার প্রাইমারি স্কুল হোক বা আপনি টেন্থ লেভেল পর্যন্ত যেখানে পড়েছেন সেই স্কুলই হোক এটাকে বলা হয় আলমা ম্যাটার মানে বিদ্যালয় ওকে এখানে দেখুন আই হ্যাভ এ লট অফ মেমোরি ইন মাই আলমা ম্যাটার আমার বিদ্যালয়ে আমার অনেক বেশি মেমোরি কিন্তু জড়িয়ে আছে অনেক বেশি ইমোশন জড়িয়ে আছে ওকে আমার অনেক বেশি স্মৃতি জড়িয়ে আছে সেক্ষেত্রে ইউজ করা হয় আলমা ম্যাটার আলমা ম্যাটার হলো বিদ্যালয় নেক্সট দেখুন হচ্ছে আল্টার ইগো আল্টার ইগো মানে হলো জিগ্রি দোস্ত মানে খুবই ভালো বন্ধু বা বেস্ট ফ্রেন্ড যেটাকে বলা হয় ইংরেজিতে এখানে ছোট পাড়া একটা দেখুন রাম ইজ মাই অল্টার ইগো মানে রাম হলো আমার জিগ্রি দোস্ত বা একবারে বেস্ট ফ্রেন্ড যেটাকে বলে নেক্সট আছে দেখুন অ্যাপেল পাই অর্ডার অ্যাপেল পাই অর্ডার হলো খুব ভালো অবস্থায় ইউ ক্যান বাই দিস সেকেন্ড হ্যান্ড মোবাইল ইভেন নাও ইট ইজ এ অ্যাপেল পাই অর্ডার মানে তুমি এই সেকেন্ড হ্যান্ড মোবাইলটা নিতে পারো এটাও কিন্তু খুব এখনও ভালো অবস্থায় আছে ওকে অ্যাপেল পাই অর্ডার মানে খুব ভালো অবস্থায় এগুলো আপনারা যখনই করবেন না তখনই একটা আপনাদের আশেপাশে যে সমস্ত জিনিস আছে সেই সমস্ত জিনিস দিয়ে আপনারা কল্পনা করবেন তাহলে কিন্তু আপনাদের মনে রাখতে আরও বেশি সুবিধা হবে ওকে নেক্সট দেখুন আছে অ্যাট ড্র্যাগার ড্রন অ্যাট ড্র্যাগার্স ড্রন হবে এটা এস যোগ হবে অ্যাট ড্র্যাগার্স ড্রন অ্যাট ড্র্যাগার্স ড্রন বলতে খুব খারাপ শত্রুতা ওকে সি অ্যান্ড হার স্টেপ মাদার ওয়ার অ্যাট ড্র্যাগার্স ড্রন মানে সে এবং তার একটি মেয়ে এবং তার সৎ মা তাদের শত্রুতা কিন্তু খুব খারাপ
ওকে যে একে অপরকে কেউ দেখতে পারে না এরকম পজিশনে খুব খারাপ শত্রুতা নেক্সট আছে দেখুন এক্স টু গ্রাইন্ড এক্স টু গ্রাইন্ড বলতে হচ্ছে নিজের স্বার্থসিদ্ধি পূরণ করার জন্য কোনো কাজ করা ওকে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোনো কাজ করা আই হ্যাভ অ্যান অ্যাক্স টু গ্রাইন্ড উইথ দ্য বস আমার বসের সাথে আমার একটি স্বার্থ ভরা উদ্দেশ্য আছে এরকম বোঝাতে স্বার্থ ভরা উদ্দেশ্য মানে আপনি কোনো স্বার্থসিদ্ধ নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোনো কাজ কারুর করে দিলেন কিন্তু সেখানে নিজের স্বার্থ জড়িয়ে আছে তো সেখানে সেই কথাটি বোঝাতে গেলে কিন্তু অ্যাক্স টু গ্রাইন্ড এখানে ইউজ করা হয় ওকে নেক্সট দেখুন কি আছে নেক্সট আছে এখানে দেখুন এ পিনিলপস ওয়েব এ পিনিলপস ওয়েব মানে হচ্ছে একটি অবিরাম কাজ যেটি শুরু হয়েছে এবং চলেই যাচ্ছে চলেই যাচ্ছে কোনো শেষ নেই এরকম কাজ বোঝাতে গেলে এ পিনিলপস ওয়েব বলা হয় একটি অবিরাম কাজ এখানে দেখুন এ মাদার স্টাস্ক ইজ এ পিনিলপস ওয়েব ওকে এ মাদার স্টাস্ক ইজ এ পিনিলপস ওয়েব মানে আমাদের মারা যে সমস্ত কাজগুলো করে থাকে সে সমস্ত কাজের কেউ কোনো দিন গুরুত্ব দেয় না কিন্তু এটি একটি অবিরাম কাজ তারা কিন্তু সর্বদাই কিন্তু এই কাজটা তারা করে চলেছে ওকে এক্ষেত্রে সেটিকে বলা হয় পিনিলপস ওয়েব নেক্সট দেখুন আছে এ হারকিউলেন টাস্ক ওকে এ হারকিউলেন টাস্ক আপনারা জানেন যে হারকিউলাস বলে একজন ছিলেন না খুব শক্তিশালী ব্যক্তি গ্রিকের সম্ভবত গ্রিস দেশের ছিলেন অনেক পুরনো অ্যান্সিয়ান টাইমে তো সেখানে হারকিউলাস বলে একজন ছিলেন যিনি খুব শক্তিশালী ছিলেন তো সেখান থেকে এ হারকিউলেন টাস্ক মানে একটি কাজ যেটি করতে খুব বেশি পরিমাণ শক্তির দরকার করে ওকে যেটি যে কারুর দ্বারা সম্ভব নয় একটি খুব শক্তি মজবুত ব্যক্তির দরকার পড়ে যেখানে কাজটি করতে যেমন এখানে দিয়েছে আই ক্যান নট ডু দিস মাচ ওয়ার্ক ইট ইজ এ হারকিউলেন টাস্ক ওকে মানে আমি এত পরিমাণ কাজ আমি করতে পারবো না কারণ এটি একটি হারকিউলেন টাস্ক মানে এটি একটি বিশাল কাজ ওকে এক্ষেত্রে বলা হয় হারকিউলেন টাস্ক নেক্সট দেখুন আছে অ্যাসিড টেস্ট অ্যাসিড টেস্ট মানে হচ্ছে খুব কঠিন পরীক্ষা বা অগ্নি পরীক্ষা ওকে ইউ হ্যাভ টু ক্লিয়ার অ্যাসিড টেস্ট বিফোর গেটিং এ জব আপনি জব পাওয়ার আগে আপনাকে খুব কঠিন পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে আপনাকে যেতে হবে তাই আপনারা জানো একটি চাকরি পাওয়ার আগে আপনারা অ্যাসিড টেস্ট দেন যতগুলো প্রিলি একটা প্রিলি দেন একটা মেন দেন মাঠ ক্লিয়ার করেন ওকে ইন্টারভিউ দেবেন তো এগুলো এতগুলো প্রসেস ক্লিয়ার হচ্ছে মানে কি অ্যাসিড টেস্ট দিতে দিতে আপনারা যাচ্ছেন বা অগ্নি পরীক্ষা দিতে দিতে আপনারা যাচ্ছেন খুব কঠিন পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে আপনারা যাচ্ছেন ওকে নেক্সট দেখুন আছে এ কক অ্যান্ড বুল স্টোরি এ কক অ্যান্ড বুল স্টোরি মানে হচ্ছে আজগুবি গল্প মানে হিজ কক অ্যান্ড বুল স্টোরি ক্যান নট ইনফ্লুয়েন্স হিম ওকে মানে কেউ একজন কাউকে কিছু ভুল ভাল কিছু শুনিয়ে দিল ওকে মানে যা খুশি শুনিয়ে দিল তার মন গড়া কিছু গল্প কিন্তু অন্যজন তাতে খুশি হলো না ওকে তো আজগুবি গল্প এটা আপনি অন্যভাবে ইউজ করতে পারেন এ কক অ্যান্ড বুল স্টোরি এটা আজগুবি গল্প ওকে আপনি মাথায় রাখবেন আপনার বন্ধুদের মধ্যে কে বেশি আজগুবি গল্প দেয় তো সেক্ষেত্রে আপনি মনে রাখবেন ও হলো মনে করে আপনার বন্ধু আছে রাম তো রাম সবসময় আজগুবি গল্প বলে তো এ কক অ্যান্ড বুল স্টোরি ওইখান দিয়ে আপনারা মাথায় রাখতে পারবেন আপনারা প্রতিদিন প্র্যাকটিস করুন এগুলো মনে থেকে যাবে একবার যদি মুখস্থ করেন তাহলে কিন্তু প্রত্যেকটা এক্সামের জন্যই আপনাদের কাজে লাগবে ওকে নেক্সট দেখুন হচ্ছে এ ডার্ক হর্স এ ডার্ক হর্স মানে হচ্ছে অ্যান আনফর্সিন কম্পিটিটার মানে হচ্ছে যে ব্যক্তির গুণাগুণের পরিচয় এখনো পর্যন্ত মেলেনি ওকে মানে সে কতটা ভালো সে কতটা খারাপ কোনো কিছুই তার সম্বন্ধে কিছু জানা নেই ওকে তো ঋষি হ্যাজ রিটেন এ নোভেল হি ইজ এ বিট অফ ডার্ক হর্স ইজ এন ঠিক দেখুন ঋষি এক ঋষি মনে করুন আপনার একজন বন্ধু সে একটি ছড়া কবিতা বা একটি গল্প লিখে কিন্তু সে পাবলিশ করেছে আপনারা কিন্তু জানতেনই না কিন্তু তার লেখার এতটা ক্ষমতা আছে ওকে তো সে কি হচ্ছে সে একটি ডার্ক হর্স মানে তার মধ্যে প্রচণ্ড গুণাগুণ ছিল কিন্তু আমরা সেটা জানতামই না আমাদের সেটা জানাই ছিল না তো সেক্ষেত্রে বলা হয় এ ডার্ক হর্স নেক্সট দেখুন হচ্ছে এ ডগস লাইফ এ ডগস লাইফ মানে হচ্ছে খুব অসুখী এবং অপ্রীতিকর জীবন ওকে এ ডগস লাইফ মানে হচ্ছে খুব অসুখী এবং অপ্রীতিকর জীবন মানে আম যারা চাকরি এখনো পাই নাই ঠিক আছে আমরা মনে করুন এখনো চাকরি পাই নাই তো আমাদের সমাজে বলুন নিজের বাড়িতে বলুন সব জায়গায় কী হচ্ছে একটা অসুখী এবং অপ্রীতিকর জীবন সবাই জিজ্ঞেস করে কী রে কী করছিস সারা বছর বাড়িতেই বসে থাকবি নাকি এরকম টাইপের কথা কিন্তু আপনাদের সবাইকেই শুনতে হয় ওকে তো সেক্ষেত্রে কী হচ্ছে আমরা এখন এ ডগস লাইফ মানে একটা কুকুরের মতো জীবন যেটা একবারে বাংলা ভাষায় বলতে গেলে কুকুরের মতো জীবন যাপন করছি তো সেটাই হচ্ছে খুব অসুখী এবং অপ্রীতিকর জীবন হচ্ছে এ ডগস লাইফ ওকে নেক্সট আছে দেখুন এ ফার ক্রাই এ ফার ক্রাই মানে হচ্ছে বিশাল ব্যবধান বা বিশাল পার্থক্য
মানে তারা এখন যে ফ্ল্যাগটা নিয়েছে এই ফ্ল্যাগটা কিন্তু তাদের আগের যে ফ্ল্যাগটা আগের যে বাড়িটা তাদের ছিল সেখান থেকে কিন্তু অনেকটা দূর ওকে বা আমাদের বাস স্ট্যান্ডটা আমাদের যে বাস স্ট্যান্ড আছে সেই বাস স্ট্যান্ডটা আমাদের বাড়ি থেকে এ ফার ক্রাই ডিস্টেন্সে আছে মানে অনেকটা ডিস্টেন্স আছে এ ফার ক্রাই এ ফার ক্রাই এমনিভাবে পড়বেন উচ্চারণ করবেন তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে এ ফার ক্রাই এ ফার ক্রাই মানে হচ্ছে বিশাল ব্যবধান বা বিশাল পার্থক্য ওকে নেক্সট দেখুন কি আছে নেক্সট আছে দেখুন এ মেডেন স্পিচ এ মেডেন স্পিচ এ মেডেন স্পিচ মানে হচ্ছে প্রথম বক্তৃতা ওকে কোনো অনুষ্ঠান শুনু শুরু হচ্ছে সেই অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার টাইমই যিনি প্রথম বক্তৃতা দিতে আসেন তো তিনি হচ্ছেন একজন মেডেন স্পিচ দিচ্ছেন ওকে তো হিজ মেডেন স্পিচ ফেল ফ্ল্যাট অন দ্য অডিয়েন্স মানে অডিয়েন্সদের কাছে তার যে প্রথম বক্তৃতার ছিল সেটা কিন্তু সবার মনে দাগ কেটে গেল ওকে হিজ মেডেন স্পিচ মানে প্রথম বক্তৃতা যিনি দেন বা প্রথম বক্তৃতা যেটা হয় নেক্সট হচ্ছে দেখুন এ ম্যান অফ লেটার্স মানে হচ্ছে পণ্ডিত ব্যক্তি তোমার টিচাররা যারা আছে তারাও একজন করে এ ম্যান অফ লেটার্স মানে পণ্ডিত ব্যক্তি সবাই এখান দেখো দিয়েছি আব্দুল কালাম স্যার আমাদের যিনি রাষ্ট্রপতি ছিলেন সবাই জানেন তো আব্দুল কালাম স্যার ওয়াজ এ ম্যান অফ লেটার্স তিনি ছিলেন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি আব্দুল কালাম স্যার ওকে নেক্সট দেখুন হচ্ছে এ ম্যান অফ ইজ ওয়ার্ড এ ম্যান অফ ইজ ওয়ার্ড মানে হচ্ছে যে কথা দিয়ে কথা রাখে মানে কথাই কাজে ঠিক ব্যক্তি না আপনি যে কথা দিলেন মানে বুঝতেই পারছেন এ ম্যান অফ ইজ ওয়ার্ড মানে তিনি যে কথাটা বলেছেন সেই কথাটা তিনি রেখেওছেন এরকম ব্যক্তি মানে কথাই কাজে ঠিক ব্যক্তি হি ইজ অলওয়েজ বিন এ ম্যান অফ ইজ ওয়ার্ডস নেক্সট দেখুন হচ্ছে এ রেড লেটার ডে এ রেড লেটার ডে মানে হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ দিন বা স্মরণীয় দিন এ রেড লেটার ডে মানে গুরুত্বপূর্ণ দিন বা স্মরণীয় দিন ওকে মানে আপনি যে কোনো ডেট নেবেন আপনার যে ডেটটা সব থেকে বেশি আপনার মনে থাকে যে মনে করুন আমি যদি বলি ফিফটিনথ আগস্ট ইজ এ রেড লেটার ডে ফর ইন্ডিয়ান সিটিজেন ওকে ভারতীয় জনগণের কাছে পনেরোই আগস্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন বা স্মরণীয় দিন ওকে রেড লেটার ডে নেক্সট হচ্ছে দেখুন এ স্লো কোচ এ স্লো কোচ মানে হচ্ছে অলস ব্যক্তি এ স্লো কোচ এ স্লো কোচ মানে হচ্ছে অলস ব্যক্তি মানে ইউ ক্যান নট এক্সপেক্ট মাছ ফ্রম এ স্লো কোচ তুমি অলস ব্যক্তির কাছ থেকে বেশি কিছু আশা রাখতে পারো না কারণ সে অলস ওকে তো সে হলো একজন স্লো কোচ নেক্সট দেখুন আছে এ হোয়াইট এলিফেন্ট এ হোয়াইট এলিফেন্ট মানে কি দুর্লভ অলাভজনক বস্তু আমি কোনো আপনি কোনো দিন সাদা হাতি দেখেছেন থাইল্যান্ড না গেলে আপনি দেখতে পাবেন না সাদা হাতি ঠিক আছে মানে এটা খুবই দুর্লভ এবং অলাভজনক বস্তু ওকে মন সিমস লাইকলি টু প্রুভ এ হোয়াইট এলিফেন্ট ওকে মানে আপনার কাছে কোনো স্টোন আছে পাথর হয় না যেগুলো আঙুলে পড়ে থাকে না আপনার অনেকেই সেই স্টোন সেই স্টোন হলো সে একটা স্টোন মনে করুন পাওয়া গেছে সেটা একটা দুর্লভ এবং অলাভজনক বস্তু কিন্তু প্রুভ হতে চলেছে ওকে মানে সেই স্টোনটার কিন্তু কোনো দাম নেই সেই ক্ষেত্রে কারণ সেটা অলাভজনক দুর্লভ হলেও সেটা কিন্তু অলাভজনক বস্তু ওকে নেক্সট দেখুন হচ্ছে অ্যাবভ অল অ্যাবভ অল মানে সবার উপরে মানে কি সর্বোপরি বা প্রধানত ওকে তাহলে অ্যাবভ অল বি কেয়ারফুল অফ ইউর হেলথ মানে প্রধানত বা সর্বোপরি মানে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে তোমাকে কিন্তু ফার্স্টেই তোমার শরীর বা তোমার হেলথের প্রতি তোমার কিন্তু কেয়ারফুল হওয়া প্রয়োজন ওকে নেক্সট দেখুন হচ্ছে অ্যাচিলার সিল অ্যাচিলার সিল মানে হলো দুর্বলতা বা ত্রুটি দুর্বলতা বা ত্রুটি সেক্ষেত্রে বলা হয় অ্যাচিলার সিল উই শুড ট্রাই টু ফাইন্ড আউট দ্য অ্যাচিলার সিল অফ দ্য অপোজিট টিম মানে অপোজিট টিমের দুটো টিমের খেলা হচ্ছে ইন্ডিয়া এবং পাকিস্তানের খেলা হচ্ছে এবং আপনাকে ইন্ডিয়া হিসেবে আপনাকে কিন্তু ভেবে বার করতে হবে যে পাকিস্তানের কি অ্যাচিলার সিল আছে বা কি দুর্বলতা আছে বা কি ত্রুটি তারা নিয়ে চলেছে তারা কোন দুর্বলতা নিয়ে টিমটা বানিয়েছে তো সেই দুর্বলতাটা যদি আপনি ফাইন করতে পারেন তাহলে আপনার ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হবে তো সেই ক্ষেত্রে বলা হয় অ্যাচিলার সিল মানে দুর্বলতা বা ত্রুটি নেক্সট দেখুন আছে অ্যাধের টু অ্যাধের টু মানে হচ্ছে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকা এটা অনেক সময় প্রিপোজিশনের ক্ষেত্রে প্রিপোজিশনের যে অপশনগুলো দেয় সেখানেও কিন্তু অ্যাধেরটা দিয়ে দেয় তার পরের প্রিপোজিশনটা আপনাদের বার করতে দেয় তো অ্যাধেরের পরে কিন্তু টুই বসে অ্যাধের টু এটা একটা ফ্রেজও বটে তো এটা হলো দৃঢ়ভাবে লেগে থাকা মানে স্টাফ শুড অ্যাধের স্ট্রিক্টলি টু দ্য সেফটি গাইডলাইন ওকে মানে যে স্টাফরা আছে তাদের কিন্তু দৃঢ়ভাবে কিন্তু লেগে থাকতে হবে যে কোনো ধরনের সুরক্ষার বিষয় কিন্তু তাদের দৃঢ়ভাবে তাদের লেগে থাকতে হবে তবেই কিন্তু সুরক্ষার জিনিসটা প্রকাশ পাবে ওকে নেক্সট দেখুন আছে অল বাট অল বাট বলতে ইট ওয়াজ অল বাট ইম্পসিবল ফর মি টু ডু দ্য ওয়ার্ক মানে প্রায় অ
মানে এটা কিন্তু প্রায় ইম্পসিবল জিনিস আমার এই কাজটি করার ক্ষেত্রে আমি পারবো কি পারবো না জানি না তাই এটা প্রায় কিন্তু ইম্পসিবল জিনিস আমার ক্ষেত্রে নেক্সট দেখুন কি আছে নেক্সট আছে একটা দেখুন অল ইন অল অল ইন অল মানে হচ্ছে সর্বেসর্ব ঠিক আছে মিস্টার জ্যাক ইজ অল ইন অল ইন দিস অফিস ইন হিজ অফিস মানে তার মিস্টার জ্যাক তার অফিসে নিজে কিন্তু সর্বেসর্ব ওকে বা আপনিও ভাবতে পারেন যে আমি আমার ফ্যামিলির মধ্যে আমি কিন্তু সর্বেসর্ব আমার কথাতেই সমস্ত কিছু হয় বা আমার বাবা কিন্তু অল এন অল সর্বেসর্ব আমার বাড়িতে আমার বাবার কথাতেই সমস্ত কিছু হয় তো অল ইন অল বলতে সর্বেসর্ব বোঝানো হয় নেক্সট দেখুন হচ্ছে অল অন এ সাডেন অল অন এ সাডেন মানে হচ্ছে হঠাৎ হোয়াইল আই ওয়াজ ওয়াকিং থ্রু দ্য ফরেস্ট অল অন এ সাডেন আই শ এ টাইগার কামিং টুয়ার্ডস মি অল অন এ সাডেন মানে হচ্ছে হঠাৎ মানে জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে আমি যখন জঙ্গলে যখন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আমি যখন হাঁটছিলাম সেই সেই মুহূর্তে হঠাৎ একটি বাঘ আমার দিকে আসতে শুরু করলো ওকে তো সেক্ষেত্রে বোঝা নয় হঠাৎ নেক্সট দেখুন আছে অ্যান আইরানি অফ ফেট অ্যান আইরানি অফ ফেট বলতে বোঝানো হয় ভাগ্যের পরিহাস ভাগ্যের পরিহাস ওকে অ্যান আইরানি অফ ফেট মানে হচ্ছে ভাগ্যের পরিহাস So it was an irony of fate that the brilliant boy failed in the examination. Mane a brilliant student di chilo se brilliant student di fail kore jawa kintu ekti bhagger porihas. Okay. Se khub bhalo chale kintu se fail kore geche eta kintu ekta bhagger porihas. Mane ekti irony an irony of fate. Next dekhun ache an open secret. An open secret hocche je gopaniyota shobar jana. অ্যান ওপেন সিক্রেট ওকে যে গোপনীয়তা সবার জানা মানে হোয়াই সি ওয়াজ কিল্ড ইজ অ্যান ওপেন সিক্রেট হোয়াই সি ওয়াজ কিল্ড ইজ অ্যান ওপেন সিক্রেট ওকে মানে সে কি কারণে মারা গেছে সেটা কিন্তু সবারই জানা ওকে অ্যান ওপেন সিক্রেট নেক্সট দেখুন আছে অ্যাপেল অফ ডিসকোয়াড এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট আছে অ্যাপেল অফ ডিসকোয়াডটা অ্যাপেল অফ ডিসকোয়াড মানে হচ্ছে কলহের বিষয় অ্যাপেল অফ ডিসকোয়াড মানে কলহের বিষয় মানে দ্য অ্যাসেট ইজ অ্যান অ্যাপেল অফ ডিসকোয়াড বিটুইন দ্য ব্রাদার্স ওকে তাদের যে সম্পত্তি আছে সেই সম্পত্তিটাই হলো কিন্তু তাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে কলহের বিষয় ওকে ঝগড়ার কারণ অ্যাপেল অফ ডিসকোয়াড মানে ঝগড়ার কারণ বা কলহের বিষয় ওকে নেক্সট আছে দেখুন অ্যাপেল অফ ওয়ান সাই অ্যাপেল অফ ওয়ান সাই মানে হচ্ছে নয়নের মনি বা প্রিয় ব্যক্তি বা প্রিয় বস্তু ওকে অ্যাপেল অফ ওয়ান সাই কারুর চোখে কেউ খুব ভালো সেক্ষেত্রে বোঝানো হয় অ্যাপেল অফ ওয়ান সাই এখানে আছে দেখুন সি ইজ দ্য অ্যাপেল অফ আর প্যারেন্টস আই মানে তার পিতামাতার চোখে সে হলো একজন নয়নের মনি ওকে নেক্সট আছে দেখুন আর্ম টু দ্য টিথ আর্ম টু দ্য টিথ মানে এখানে হলো অনেক অস্ত্র শস্ত্র থাকা নিজের কাছে ওকে অনেক অস্ত্র শস্ত্র থাকা বোঝাতে বোঝানো হয় আর্ম টু দ্য টিথ মানে দে আর আর্ম টু দ্য টিথ টু ফাইট এগেনস্ট এনিমি তারা শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য তাদের কিন্তু অনেক অস্ত্র আছে তাদের ওকে তাদের অনেক ডেডলি উইপেন যেটা বলে খুব ভালো অস্ত্র শস্ত্র তাদের কিন্তু আছে এক্ষেত্রে আর্ম টু দ্য টিথ বোঝানো হয় নেক্সট আছে দেখুন অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ এটা ইডিয়াম ফ্রেজ না এটা আপনি জানেন সকলে অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ মানে ফলে বা পরিণামে মানে হি ডায়েড অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ হিস ইঞ্জিউরি মানে তার যে ইঞ্জুরিটা হয়েছে হয়েছে বা তার যে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে তো সেটার কারণে সে মারা গেছে ওকে সেক্ষেত্রে বোঝানো হয় ফলে বা পরিণামে মানে অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ নেক্সট দেখুন আছে অ্যাজ দ্য ক্রো ফ্লাইজ অ্যাজ দ্য ক্রো ফ্লাইজ বলতে সোজা পথে সোজা পথে একবার সোজা স্ট্রেট লাইন অ্যাজ দ্য ক্রো ফ্লাইজ মানে ইট ইজ ফাইভ মাইলস অ্যাজ দ্য ক্রো ফ্লাইজ মানে এখান থেকে সোজা পথে পাঁচ মাইল ওকে এখান থেকে সোজা পথে পাঁচ মাইল এক্ষেত্রে বোঝানো হয় অ্যাজ দ্য ক্রো ফ্লাইজ নেক্সট আছে দেখুন অল মুন সাইন অল মুন সাইন মানে হচ্ছে পুরোপুরি মিথ্যা কথা বলা পুরোপুরি মিথ্যা কথা বলা অল মুন সাইন মানে পুরোপুরি মিথ্যা মানে ইটস অল মুন সাইন হোয়াট এভার হি টোল্ড ইউ সে তোমাকে যা কিছু বলেছে সেটা সমস্তটাই কিন্তু পুরোপুরি মিথ্যা নেক্সট এখন আছে আস ফর আস ফর মানে হচ্ছে চাওয়া বা দাবি করা ওকে আস ফর মানে হচ্ছে চাওয়া বা দাবি করা হি আস্কড ফর মাই হেল্প ইন হিজ ডিস্ট্রেস তার এই দুঃখের দিনে সে আমার কাছ থেকে সাহায্য চাইছে বা সাহায্য দাবি করছে ওকে তো সি হাক্স ফর মাই হেল্প ইন হিজ ডিস্ট্রেস নেক্সট আছে দেখুন অ্যাট এ ডেড লক অ্যাট এ ডেড লক মানে হচ্ছে এখানে অচল অবস্থা অচল অবস্থা দ্য গভর্নমেন্ট ফেল টু ব্রেক দ্য ডেড লক ওভার দ্য প্রাইস হাইক 
ठीक है मान गवर्नमेंट क्योंकि मूल्य बृद्धि हे मूल्य बृद्धि दूर कर क्षेत्र में गवर्नमेंट क्योंकि पार्छेना तो गवर्नमेंट एक अचलवस्था चलते और दिन दिन प्राइस बेड़े ही चले तो एक क्षेत्र में बोझाना है एट ए डेड लक मैं अचलवस्था तैयारी हो गवर्नमेंट मध्य नेक्स्ट आज देखो एट ए ग्लान्स एट ए ग्लान्स बोलते एक नजरे मैं हि कूड टेल एट ए ग्लान्स ह्वाट वज रंग मैं से क्यों तो एक नजरे देखे ही बोलते परे जो कि भूलने होट ए ग्लान्स बोलते एक नजरे नेक्स्ट आज देखो एट ए लस एट ए लस बोलते किंग करतव्य विमूर हतबुद्धि हो जा ओके हतबुद्धि हो जाओ कि करब कि खुजे ना पाव से क्षेत्र में एट ए लस आपनर मन कर लस हो गए आपनी हतबुद्धि मैं दिग्विदिक ज्ञान शून्य हो गए आई एम एट ए लस ह्वाट टू डू नेक्स्ट कि परवर्ती क्यों करते हमें क्योंकि पूरा हतबुद्धि हो गए से भेबे भेबे ओके बा हिज कमेंट्स लेफ्ट मि एट ए लस फर वार्डस मैंने से जा गोमा के से जा कमेंट कर गल से शुने हतबुद्धि हो गलम हतबुद्धि दिग्विदिक ज्ञान शून्य हमारे क्योंकि हो गल नेक्स्ट आज देखो एट ए स्ट्रेच एट ए स्ट्रेच बोलते एक टाना आई कैन वाक टेन किलोमीटार्स एट ए स्ट्रेच हमें क्योंकि एक टाना दस किलोमीटर हाँटते क्योंकि एक टाना षोलोशो मीटर दौड़ाते परि जाने तो एट ए स्ट्रेच बोलते एक टाना नेक्स्ट आज देखो एट वन एट एनीबडिज बेक एंड कल एट एनीबडिज बेक एंड कल मैं हम बाध्य हवा बाध्य हवा बाध्य हवा बाध्य करा ओके तो नवीन थिंगस दैट सी इज एट एवरी एवरीबडिज बेक एंड कल ओके मैं नवीन भावे जे से हलो सब बाध्य ओके से हलो सबा के बाध्य करते एरक एक क्षेत्र में बाध्य करा बाध्य हवा से क्षेत्र में एट एनीबडिज बेक एंड कल नेक्स्ट देखो कि आक्सट आज एट अल कस्ट एट अल कस्ट बोलते एट अल कस्ट बोलते जेको मूल्य जान तान प्रकरण एट एनी कस्ट एट अल कस्ट एक ही मान दाड़ा प्राय मैं जेको मूल्य वेको प्रकार एन एक क्षेत्र में बोझाते एट एनी कस्ट बाट अल कस्ट नेक्स्ट देखो आज एट फार्स एट फार्स बोलते सर्वप्रथम व शुरूते आई डिड नट लाइक द जब माच एट फार्स मैं थे शुरूते शुरू शुरूते क्योंकि हमारे जबटा करी से जबटा क्योंकि हमारे भलो लगतना सर्वप्रथम व शुरूते बोलते एट फार्स नेक्स्ट आज देखो एट होम इन एट होम इन बोलते दक्ष व घर मत आरामप्रद एट होम इन मैं बाड़ी थकिन बाड़ी मतन ही समस्त किस आरामप्रद पा हाँ तेल हि एज हट हि इज एट होम इन मैथामेटिक्स मैं से मैथे क्यों खूब ही दक्ष एखे बोझाते गल ओके मैथे क्यों खूब ही से पाका पटू से नेक्स्ट आज देखो एट लार्ज एट लार्ज बोलते स्वाधीन व सर्वस्तर द किलार अफ आर हजबैंड इज स्टील एट लार्ज मान तर स्वामी के जे हत्या करे बा जरा हत्या करे तरा क्यों एख स्न ओके तरा क्यों एख ब घुरे बेड़ा ए रखम बोझाते एट लार्ज स्वाधीन व सर्वस्तर नेक्स्ट आज देखो एट लास्ट एट लंग लास्ट बोलते एट लास्ट बोलते मैं इनका अवशेष बोझाना है ओके एट फार्स जे रखम सर्वप्रथम व शुरूते एट लास्ट सरकम सर्वशेष अवशेषे एट लिस मैं कम पक्षे जान बी कि एट लेंथ एट लेंथ मैं हे अवशेषे एट लेंथ मान अवशेषे एट लास्ट मान अवशेषे एगुलो एक देखे नबें और यार जो पीडिएफ्ट आज है पीडिएफ क्योंकि डेस्क्रिपन बक्सर पे जा पिन कमेंटो क्यों दिए देव एर लिंकट तो अपना डाउनलोड कर तरपे क्योंकि अपनारा एखान करते हैं ओके नेक्स्ट आज देखो एट योर उइट सैंड एट योर उइट सैंड बोलते हतबुद्धि एट योर उइट सैंड बोलते हतबुद्धि बोझ सी वज एट हार उइट सैंड आफ्टर सींग दैक्सिडेंट मैं से अक्सिडेंट देखार पर से हतबुद्धि गे ओके तरह बोध लोप पे तर ज्ञान लोप पे एट योर उइट सैंड मैंने समस्त किसू किंकर एक प्लागी जो एक बोल एटार क्षेत्र हतबुद्धि हो जाए एट प्रेजेंट मैं बर्तमान सकले ही जानें एट रैंडम एट रैंडम मैं बेपर भाव एलोमेलो भाव हैपाजिली एखे एक द टेरिस फायर इन टू द क्राउड एट रैंडम मान टेरिस्टा क्राउडर मध्य मैं एक भीड़े मध्य तरा क्यों रैंडमलि मैं बेपर भाव एलोमेलो भाव तरा क्यों गुली चला नेक्स्ट देखो आज एट सिक्सेस एंड सेभेंस एट सिक्सेस एंड सेभेंस मान हे एलोमेलो ओके 
এলোমেলো হবে পড়ুয়া এটাও একই মানে অ্যাট সিক্সেস অ্যান্ড সেভেন্স এটা কিন্তু লেডি কনস্টেবলের এক্সামে কিন্তু মেন এক্সামে এসেছিল অ্যাট সিক্সেস অ্যান্ড সেভেন্সটা দ্য বুক আর অ্যাট সিক্সেস অ্যান্ড সেভেন্স সেভেন্স অন দ্য টেবিল মানে বুকগুলো কিন্তু টেবিলের মধ্যে এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে আছে নেক্সট আছে দেখুন অ্যাট স্টেক অ্যাট স্টেক মানে হচ্ছে বিপন্ন ওকে অ্যাট স্টেক মানে হচ্ছে বিপন্ন হওয়া এটা দেখে নেবেন নেক্সট আছে অ্যাট দ্য সাইট অফ অ্যাট দ্য সাইট অফ মানে দেখা বা দেখতে পে দেখে বা দেখতে পে ওকে হি অলওয়েজ ফেন্ট অ্যাট দ্য সাইট অফ ব্ল্যাড মানে সে সর্বদা একটা অন্যরকম ফিল করে কোনো জায়গাতেই কোনো রক্ত দেখতে পেলে সে একটু ভয় পেয়ে যায় ওকে অ্যাট দ্য সাইট অফ অ্যাট দ্য টপ অফ মানে জানেন সর্বোচ্চ মাত্রায় বা একবারে উঁচুতে গেলে সি সাউটেড অ্যাট দ্য টপ অফ হিজ ভয়েস মানে সে তার একবারে গলার যত জোর আছে সমস্ত জোর দিয়ে সর্বোচ্চ মাত্রায় জোর দিয়ে সে কিন্তু চেঁচাচ্ছে ওকে সাউট করছে নেক্সট আছে অ্যাটেন্ড অন অ্যাটেন্ড অন এটাও প্রিপোজিশনের ক্ষেত্রে দেওয়া হয়ে থাকে অনেক সময় অ্যাটেন্ডের পরে অন বসে তো অ্যাটেন্ড অন হলো পরিচর্যা করা বা যত্ন নেওয়া তাহলে দ্য ওল্ড ম্যান হ্যাজ থ্রি সার্ভেন্ট টু অ্যাটেন্ড অন হিম দ্য ওল্ড ম্যান হ্যাজ থ্রি সার্ভেন্ট টু অ্যাটেন্ড অন হিম মানে বৃদ্ধ ব্যক্তিটির তিনজন চাকর আছে তা তার পরিচর্যা করা বা তার যত্ন নেওয়ার ব্যাপারে কিন্তু তিনজন চাকর আছে তার অ্যাটেন্ড অন মানে পরিচর্যা করা বা যত্ন নেওয়া নেক্সট আছে দেখুন দুটো অ্যাড ফুয়েল টু ফায়ার অ্যাড ফুয়েল টু ফায়ার আপনারা শুনে থাকবেন যে আগুনে ঘি ঢালা আগুনে ঘি ঢালা হচ্ছে মানে একটি সমস্যা আছে একটি সমস্যা চলছে সেই সমস্যাটাকে আপনি আরও খারাপ করে দিচ্ছেন কিছু করে তা অ্যাড ফুয়েল টু ফায়ার এখান দেওয়া আছে দেখুন ইনস্টিট অফ অ্যাপোলাইজিং টু হিজ গার্লফ্রেন্ড হি ডিসাইডেড টু অ্যাড ফুয়েল টু দ্য ফায়ার মানে কোনো গার্লফ্রেন্ডের সাথে আপনার আপনার গার্লফ্রেন্ডের সাথে আপনার ঝগড়া হয়েছে ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে আপনি তার কাছে সরি না বলে তার কাছে ক্ষমা না যে আপনি কিন্তু সমস্যাটাকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছেন অন্য কিছু কথা বলে ওকে তো সেক্ষেত্রে বলা হয় অ্যাড ফুয়েল টু ফাইভ মানে একটি সমস্যাকে আরও খারাপ করে দেওয়া নেক্সট আছে দেখুন অল গ্রিক অল গ্রিক বলতে বোঝার অযোগ্য মানে যেটা আপনি বুঝতেই পারেন না অল গ্রিক মানে বোঝার অযোগ্য কোনো জিনিস তাহলে হি সেজ দ্যাট কোয়ান্টাম ফিজিক্স ইজ নট সো ডিফিকাল্ট বাট ইটস অল গ্রিক টু মি মানে কোয়ান্টাম ফিজিক্স যেটা আছে কোয়ান্টাম ফিজিক্সটা অতটা ডিফিকাল্ট না কিন্তু এটা আমার বোঝার অযোগ্য আমি বুঝতে পারি না ওকে অল গ্রিক মানে হচ্ছে বোঝার অযোগ্য তো এখান থেকে দেখুন এখানে আপাতত এতগুলি দেওয়া হয়েছে ওকে এখানে এগুলো আজকে আপনারা করে নিন আমি পরের দিন যেদিন ভিডিওটা দেবো বি দিয়ে যেটা স্টার্টিং হবে বি দিয়ে যেটা দেবো তো সেক্ষেত্রে আমি কিন্তু এখান থেকে আপনাদের কোয়েশ্চেন কিন্তু ধরব এবং সেখান থেকে আপনাদের কিন্তু পার্থ হবে সমস্ত কোয়েশ্চেনগুলো ওকে তো পিডিএফটা আপনারা পেয়ে যাবেন নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক থাকবে দেখবেন বা পিন কমেন্টও দেখবে প্রথমে লিঙ্কটা থাকবে তো সেখান থেকে আপনারা দেখে নিতে পারবেন ওকে তো ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না এবং তোমাদের ইংরেজির যে সিলেবাস আছে পুরো সিলেবাসটাই কিন্তু আমি কমপ্লিট করিয়ে দেবো তোমাদের পরীক্ষার আগে পর্যন্ত ওকে তোমরা যারা যারা মাঠে পাস করছো আমাকে কমেন্ট করে জানিও কারা কারা মাঠে পাস করলে ওকে এবার তোমরা মেনের জন্য প্রিপারেশন শুরু করে দাও চলো আজকে এখানেই শেষ করছি টাটা ধন্যবাদ